C'est un très beau texte d'Évangile que nous venons d'écouter en ce dimanche. Et il nous introduit directement au mystère de Pâques, au mystère de la mort et de la résurrection du Christ Jésus qui est au cœur de notre foi. Quelle fut la maladie de Lazare De quoi est-il mort Quel virus a-t-il attrapé pour s'en aller si vite L'Évangile ne le dit pas, nous ne le saurons jamais, mais tout a dû aller très vite, comme aujourd'hui pour les victimes du coronavirus, puisque selon l'Évangile, Jésus annonce la mort de Lazare très peu de temps après avoir été prévenu de sa maladie. Et cette page d'Évangile est riche d'enseignements. Quand la maladie arrive quelque part, elle bouleverse la vie, nous le savons tous. Aide, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Il n'y avait pas d'Internet à cette époque. Pourtant la nouvelle est arrivée très vite. Et cela nous révèle la profonde amitié que Jésus portait à cette famille de Béthanie. Un jour, il y avait reçu l'hospitalité. Il avait trouvé en Marie une oreille attentive. Maintenant, c'était son tour d'écouter avec attention la nouvelle qu'il venait d'apprendre. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et Jésus va prendre son temps avant de réagir. Il n'a pas sauté dans le premier train pour arriver au plus vite, pour saluer son nom. Et en lui va se manifester la gloire de Dieu, car c'est cela qui est au cœur de la vie de Jésus. La gloire de Dieu, c'est cela qui le met en route. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme guéri, c'est l'homme ressuscité. Arrivant à Béthanie, Jésus voit Marthe se précipiter vers lui et il savait bien que ce serait Marthe qu'il verrait la première. Marthe, toujours réactive aux événements, toujours disponible pour faire ce qu'il faut faire. Et le dialogue est direct une sorte de reproche ou de regret d'abord. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce qui veut dire, tu l'aurais guéri, lui, ton ami, comme tu l'as fait pour tant d'autres. Et puis une immense confiance. « Maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus reçoit cette parole et il y répond en disant « Ton frère ressuscitera », ce qui veut dire pour lui « Il ressuscitera aujourd'hui, maintenant ». Mais Marthe ne peut pas comprendre ce que Jésus veut lui dire et elle répond avec la foi qui l'habite, la foi de beaucoup de Juifs en cette époque. « Je sais qu'il ressuscitera » à la résurrection au dernier jour. J'imagine que Jésus a dû la regarder très longuement, peut-être les yeux dans les yeux, avant de lui dire « Je suis la résurrection et la vie ». Oui, Marthe a bien raison d'espérer pour son frère, parce que l'ami qu'elle a fait appeler et qui est là près d'elle, c'est le maître de la vie. Devant lui, la mort ne peut pas avoir le dernier mot. Crois-tu cela C'est la même question que Jésus avait posée hier à l'aveugle né, et Marie de répondre avec la même spontanéité, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Marthe ne sait pas encore exactement ce que cela veut dire. Elle ne le saura que dans quelques jours, lorsque la Pâque aura eu lieu. 
mais jamais personne avant elle n'a dit une chose pareille. Et elle devient pour l'évangéliste Jean le véritable disciple, celle qui est aux portes de la découverte du mystère de Jésus. Puis, ayant accueilli Jésus et parlé avec lui, Marthe court vers sa sœur. Le maître est là et il t'appelle. Et nous comprenons combien nous sommes différents les uns des autres. Marthe est dans la tristesse, mais elle trouve dans sa foi et dans la présence même tardive de Jésus la force de rester debout, de faire face à ce qui est arrivé. Marie, au contraire, est enfermée dans sa peine, dans ses pleurs. Elle ne peut pas se consoler de la mort de Lazare. Quand elle rejoint Jésus, elle lui dit son espoir déçu. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais sa gorge est nouée. À la différence de sa sœur, elle n'a rien d'autre à dire. Sa confiance elle l'exprime en se jetant aux pieds de Jésus. Comme jadis, elle s'était assise à ses pieds pour écouter sa parole. Et Jésus va l'accueillir comme elle est. Il sait qu'elle est inconsolable, qu'il ne sert à rien de lui dire quelques mots inutiles. Devant la douleur de Marie, Jésus, lui aussi, saisi par l'émotion, ne peut retenir ses larmes et il va se mettre à pleurer. Près de la tombe de Lazare, mais il n'est pas seul, le Père est avec lui. Alors il commence par prier. Il prie le Père, avec qui il ne fait qu'un, le Père dont il est l'envoyé, le Père qui l'exauce toujours. Et c'est un cri qui sort de sa gorge. Lazare vient dehors, puis déliez-le et laissez-le aller. Il nous ressemble jusqu'à pleurer. Mais il est tellement plus que cela, il est l'envoyé du Père, le maître de la vie. Devant lui, la mort ne peut avoir le dernier mot, il en est vainqueur. Et il veut nous entraîner dans sa victoire. Mais la mort dont il veut nous libérer n'est pas d'abord celle que nous croyons. Ce dont il veut nous libérer, c'est du péché qui nous habite et qui nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu parce que nous serions les maîtres de notre vie. Jésus est venu, il est déjà entré dans la vie éternelle. En regardant Lazare, Jésus sait bien que dans quelques jours il sera mis à mort, mais il le sera en toute liberté, parce que son heure est enfin venue. Il sera mis à mort par fidélité à son Père, par amour des hommes qu'il est venu sauver. Il sait qu'il en sera victorieux, parce que, comme le dit la foi d'Israël, Dieu ne peut laisser le juste voir la corruption. Alors, puisque par le baptême, nous avons été plongés nous aussi dans la mort et la résurrection du Christ, demandons-lui de nous aider à grandir dans la foi qui est déjà la nôtre, à progresser dans l'amour de celles et ceux que nous rencontrons, car c'est l'amour au quotidien et rien d'autre qui nous fait passer avec le Christ, de la mort à la vie éternelle.